सो चलिए गाइस जैसे कि लास्ट टाइम पे एन का किया था इस बार ए बी टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसका सी एस सी एल टाइप स्ट्रक्चर सी एस सी एल टाइप स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से इसको देखिए इसमें और उसमें फर्क क्या है जरा ध्यान से देखिएगा फिर समझ में आएगा टाइप स्ट्रक्चर ठीक है तो ये हमें पढ़ना है तो देखिए यहां पर एन और सी में क्या फर्क है देखिए एन में जो एन प्लस था वो बहुत छोटा होता है यानी कि सोडियम का जो कैटाइन बनाया था आपने लास्ट टाइम पे बहुत छोटा था लेकिन आप जरा गौर से देखिए यहाँ पर सीजियम का कैटाइन है और हम जानते हैं कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है चाहे वो एटम हो चाहे वो कैटाइन हो ये तो जानते हो एन का ऑब्वियसली साइज छोटा होगा लेकिन सी का साइज काफी बड़ा है कंपेरेबल है एज कंपेयर टू सी एल माइनस तो यहाँ पर कैटाइन का साइज भी काफी बड़ा है और एन का साइज तो खैर बड़ा होता ही है सो so, एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइल हो गई मतलब यहां पर कैटाइन और एन का जो साइज है बेसिकली आपस में कंपेरेबल है एन के जितना छोटा नहीं है आ गया सबको समझ में सो so, इसका मतलब क्या हुआ अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी तो मैं यहां पर देखो क्लियर करता हूं एक एक पॉइंट लगा के तो पहली बात तो सी में जो सी प्लस का जो साइज है मैं यहां लिख देता हूं साइज दैट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल विथ सी एल माइनस साइज आ गया समझ में ऑलमोस्ट कंपेरेबल मैं यहां लिख रहा हूं इस इस सिंबल का मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबल है कंपेयर कर सकते हो एन प्लस के जितना छोटा नहीं है सी प्लस का साइज काफी कंपेरेबल है दूसरा पॉइंट अब इसमें कैसी स्ट्रक्चर होगी देखिए इसकी स्ट्रक्चर होती है बीसीसी टाइप कैसी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जैसी होती है मैं लिख देता हूं दिस इज बॉडी सेंटर्ड बहुत ध्यान से देखिएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की टाइप की स्ट्रक्चर होती है बीसीसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है और अगर बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया पैकिंग कौन बनाता है सो अगेन पैकिंग ठीक है पैकिंग इज डन बाय पैकिंग इज डन बाय सी एल माइनस एन आई एन जो है वो पैकिंग बनाएगा सबसे पहले तो पैकिंग बनाएगा मतलब बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है तो पैकिंग सी एल माइनस कैसे बनाएगा सबसे पहले तो पैकिंग बनाने का सेंस क्या है यहां पर सी एल माइनस किधर होएगा तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूं यहां पे सी एल माइनस कहां पर होगा एट कॉर्नर ओनली यानी कि जो पैकिंग होगी वो कैसी होगी ठीक है पैकिंग होगी वो कैसी होगी बॉडी टाइप तो सेंट्रल स्ट्रक्चर है पैकिंग मतलब सिर्फ कॉर्नर पे आपका सी एल माइनस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गया सो so, मैं आपको क्लियर करता हूं देखिए सी एल माइनस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है ध्यान से इसको देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा तो सी एल माइनस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर है और अगर सिर्फ कॉर्नर पर ही है तो बताइए कि यहां पर सी एल माइनस आइन पर यूनिट सेल कितने हैं तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट बनेगा मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज सी एल माइनस आइन पर यूनिट सेल पर यूनिट सेल अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे जरा सोचो हमको पता है कि टोटल आठ कॉर्नर होते हैं यस और नो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं एट और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई एट तो फाइनली यहां पर सी एल माइनस आइन कितने हो गए वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इस पूरी यूनिट सेल के अंदर सी एल माइनस आइन सिर्फ वन ही होंगे मैं उसको वहां पर डायग्रामेटिकली समझा भी देता हूं उसके बाद मैं रिपीट भी कर दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से इसको देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो कैटाइन है वो कंपेरेबल है इसका मतलब बॉडी के बीचों बीच सी एस माइनस सी एस प्लस वाला आपके पास कैटाइन मौजूद होगा तो जरा देखिए स्ट्रक्चर कैसी बनेगी मैं यहां पर इस तरफ से बना रहा हूं जरा ध्यान से इसको देखिए सबसे पहले तो वी नीड अ क्यूब यस और नो ये लीजिए यहां पर हमने एक क्यूब बना दिया है जी बना दिया है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको सबसे पहले पैकिंग जनरेट करनी है वो कौन जनरेट करेगा पैकिंग जनरेट करेगा सी एल माइनस वो किधर होएगा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे तो मैं यहां पर सबसे पहले कॉर्नर्स पे हमारे यहां जो सी एल माइनस है उसको बना दे रहा हूं तो देखिए यहां पर ये सी एल माइनस जो है कॉर्नर्स पे मैंने अरेंज कर दिए हैं ये देखिए ये जितने भी आपको ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है सी एल माइनस मैं लिख देता हूं जैसे सी एल माइनस सी एल माइनस सी एल माइनस आप समझ ही गए होंगे सो ये सारे के सारे सी एल माइनस है ठीक है चलिए अब ये हमने सी एल माइनस तो कर दिए जी अरेंज कर दिए अब देखिए सी एल माइनस अगर अरेंज कर दिए तो सिर्फ कॉर्नर पर ही अरेंज किए इसका मतलब इस यूनिट सेल के अंदर सी एल माइनस कितने होंगे देखिए आप जरा कंट्रीब्यूशन एक बड़ा सा सी एल माइनस अगर यहां मौजूद है ठीक है ये इस तरह से तो वो पूरा थोड़ी यूनिट सेल के अंदर आ रहा है वन एट पार्ट ही आ रहा है वो हम पहले से देख चुके हैं सबको समझ में आ गया सो वन एट पार्ट आठ कॉर्नर होता है वन एट पार्ट आ रहा है समझ में आ गया वन एट पार्ट का मतलब 
ये सी एल माइनस जो है ना आठ यूनिट में बटा हुआ है इस चीज को समझ लेना आप क्योंकि ये काफी ज्यादा काम देगा ठीक है आठ यूनिट में तभी तो एक यूनिट में वन एट पार्ट आ रहा है सबको समझ में आ गया कैसे एक इधर एक इसके पीछे वाली यूनिट इसके इधर वाली यूनिट एक उसके उधर वाली यूनिट फिर चार ऊपर तो ऐसे चार नीचे और चार ऊपर यूनिट है उसके अंदर वो फंसा हुआ है ठीक है इमेजिन करना सीखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना इमेजिन कर पाओगे उतने आसान हो जाएंगे और ये चीज तो हमने पहले भी करी थी कि कॉर्नर वन एट पार्ट ही क्या करता है कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये हो गया सो चलिए फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज अगर सी एल माइनस कॉर्नर पे है तो सी एस प्लस किधर है अब कैटाइन की बारी तो सी एस प्लस इज एट बॉडी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है सी एस प्लस किधर होएगा बॉडी सेंटर पे अब आप ये सोचिए यहां सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि सी एस प्लस पर यूनिट सेल कितना है सो सी एस प्लस पर यूनिट सेल अब आप देखिए बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन वन होता है क्योंकि बॉडी के अंदर है इस यूनिट सेल के अंदर है मैं बना देता हूं यहां पे बिल्कुल इस इस यूनिट सेल के इस डब्बे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बोल रख दो आप ये सी एस प्लस ये व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको बेसिकली ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया सी एस प्लस तो ये हमारे पास क्या बन गया जी ये हमारे पास सी एस सी एल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है बीचों बीच आपको क्या दिखाई दे रहा है ये बीचों बीच आपका सी एस प्लस है बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर सी एस प्लस जो है पर यूनिट सेल कितना हो गया वन अब सातवां सवाल आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि देन सी एस सी एल पर यूनिट सेल कितना हुआ सी एस सी एल पर यूनिट सेल ये हमने पहले भी किया था आप जरा सोचो सी एल माइनस पर यूनिट सेल वन सी एस प्लस पर यूनिट सेल वन तो सी एस सी एल पर यूनिट सेल भी कितना हुआ वन सिर्फ एक ही होगा मजे की बात देखो एन एस सी एल पर यूनिट सेल चार आ रहा था जबकि सी एस सी एल पर यूनिट सेल सिर्फ एक ही आ रहा है क्योंकि यहां पर जो कैटाइन है वो बहुत ही कंपेरेबल है कैटाइन का साइज काफी बड़ा है एन ए प्लस के जितना छोटा नहीं है चलिए एट्थ पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है बताइए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अब आप जरा ध्यान से सोचिएगा कोऑर्डिनेशन ठीक है नंबर ऑफ सबसे पहले तो किसकी बात कर लेते हैं सी एस प्लस की बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस इसका मतलब क्या है कि सी एस प्लस कितने सी एल माइनस आइन से घिरा होगा वो तो साफ ही दिखाई दे रहा है जरा सोचो कितने सी एल माइनस आइन से घिरा हुआ है बीच में बॉडी के बीचों बीच पड़ा हुआ है तो एक तो ये हो गया एक सी एल माइनस दूसरा सी एल माइनस देखिए उधर तीसरा सी एल माइनस चौथा सी एल माइनस फिर पांचवा सी एल माइनस छठा सी एल माइनस सातवां सी एल माइनस आठवां सी एल माइनस तीन सी एल चार सी एल माइनस नीचे है चार सी एल माइनस ऊपर है बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ है तो टोटल कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर सी एस प्लस का आठ हुआ कि नहीं हुआ इंपॉर्टेंट है इसी तरह से नाइन्थ पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कोर्डिनेशन दर्डिनेशन ठीक है नंबर ऑफ सी एल माइनस सी एल माइनस कितने सी एस प्लस से घिरा होगा वो भी आठ ही है ऐसा क्यों क्योंकि वो खुद ही कॉर्नर पे है अभी तो आपने पढ़े हो कि ये कॉर्नर पर है और इसके आजू बाजू ये कॉर्नर पे एक यूनिट के अंदर वन एट पार्ट है इसका मतलब आजू बाजू आठ यूनिट होंगी अब आठ यूनिट अगर होंगी ऐसी आठ यूनिट में अपने हिस्से को फंसा के बैठा है वो समझ में आ गया तो अब देखिए इसके सबसे पास ये देखिए बॉडी के अंदर सी एस प्लस है दिखाई दे रहा है तो एक यूनिट में सी एस प्लस दिखाई दे रहा है सब लोगों को ये उसका सबसे पास हो गया एक यूनिट में इसी तरह से आठ यूनिट है चार नीचे चार ऊपर समझ में आ गया तो इस तरह से आठ ही सी एस प्लस भी होंगे तो ये एक हो गया दो तीन चार नीचे अब चार ऊपर आया समझ में इसको टू डी में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जो चीज कॉर्नर पे पड़ी है वो वन एट पार्ट ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है इसका मतलब कॉर्नर वाली जो चीज है वो आठ यूनिट में फंसी है इसका मतलब आठ यूनिट उसके आजू बाजू हैं तो आठ ही सी एस प्लस होंगे इसका मतलब सी एल माइनस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एट सबको समझ में आ गया अब लास्ट में हम लोग चलते हैं कि भाई इसके एग्जांपल ऐसी यूनिट सेल के एग्जांपल क्या है और ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन है ध्यान से इसको देखो कि क्या मतलब निकल रहा है आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे क्लियर हो गया सब लोगों को अच्छा ये जरूर पूछा जा सकता है जरा ध्यान से इसको देखो कि यहां पर जैसे कि कैटाइन टू एनाइन एनाइन जो आपके पास रिलेशन बनता है वो कितना होगा तो मैं आपको क्लियर करता हूं देखो आपको पता है कि ये देखिए सी एस प्लस जो है बेसिकली वो कहां आ रहा है बॉडी के बीचों बीच और सी एल माइनस है कॉर्नर पे तो इसी इसी को बनाता हो जरा ध्यान से इसको देखिएगा इस लाइन को मान लो कि ये बॉडी डायगोनल है बॉडी डायगोनल का मतलब आपने रूम का एक कॉर्नर पकड़ा है जी और बॉडी रूम के उसके जस्ट अपोजिट दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हो ठीक है ये बॉडी डायगोनल हो गया 
अब इसमें जरा ध्यान से इसको देखो सबसे पहले तो हम बनाते हैं जी किसको सी एल माइनस को ये हमारे पास हो गया है जी सी एल माइनस सी एल माइनस वाला आइटम हो गया इधर भी सी एल माइनस वाला आइटम बना देता हूं ये लीजिए ये सी एल माइनस का आइटम हो गया तो इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ आर माइनस ये भी क्या होगा रेडियस ऑफ आर माइनस क्योंकि सी एल माइनस किधर है ये सी एल माइनस जो है बेसिकली कॉर्नर पे होएगा तो बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर होते हैं ये और नो बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर होते हैं हो गए अब बॉडी डायगोनल के बीचों बीच आपके पास क्या पड़ा हुआ है ये देखिए मैं गोल ऐसे बना देता हूं बीचों बीच सी प्लस पड़ा हुआ है ध्यान से देखना ये है तुम्हारे पास सी प्लस सबको समझ में आ गया तो यहां पर देखिए ये R- ये R- माइनस तो यहां से लेके यहां तक का रेडियस क्या होगा R+ और यहां से लेके यहां तक का रेडियस R+ प्लस यस और नो ये देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया बनाया और आपको ये भी पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो रूट थ्री ए होता है ये हम पढ़े थे मैंने कल ही बताया था बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है रूट थ्री ए अगर यहां पर एज लेंथ कितनी हो ए ये मैंने आपको कल ही बताया था अब आप खुद से सोच लीजिए यहां पर यूनि लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ आर माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ आर प्लस ये किसके बराबर होगा रूट थ्री ए के ये लीजिए जी रिलेशन आ गया वेरी इंपॉर्टेंट सो बीसीसी के लिए यानी कि सी ए सी एल टाइप स्ट्रक्चर के लिए ये रिलेशन बनेगा वो आपके सामने मैंने बना के दिखा दिया है चलिए अब इसमें लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो कि इस तरह का क्रिस्टल रखते हैं तो एक तो हो गया सी एस सी एल वो तो आपने पढ़ा ही है एक होगा सी एस बी आर एक होगा सी एस आई ठीक है और भी बना सकते हो टी एल बी आर एक हो सकता है टी एल आई तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कि सी एस सी एल के जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं ये एग्जाम्पल आपको याद रखने सो so, यहां पर ये एग्जाम्पल बनेंगे इसके एक तो है हमारे पास सी एस सी एल तो हमने लिख ही दिया सी एस बी आर सी एस आई टी एल बी आर टी एल आई टी एल मतलब टेलोरियम ब्रोमाइड टेलोरियम आइडाइड ठीक है सो ये इनके एग्जाम्पल हो गए अब ये 11 पॉइंट में से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं सबसे पहले तो कैटाइन का साइज जो है कंपेरेबल है एज कंपेयर टू एनाइन साइज तो यहां पर जो है पहले जैसी स्ट्रक्चर नहीं होएगी यहां पर स्ट्रक्चर होती है बीसीसी ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहां पर जो एनायन है बेसिकली वो तो क्या करता है कॉर्नर पर है क्लियर हो गया एनायन तो है कॉर्नर पे और जो कैटाइन है वो बॉडी के बीचों बीच है तो यह बीसीसी स्ट्रक्चर हो गया ठीक है ये भी हमने देख लिया अच्छा अब सी एल माइनस अगर कॉर्नर पर है तो सी एल माइनस पर यूनिट सेल कितना हुआ वन क्योंकि एट इंटू वन बाई एट ये मैंने आपको पहले पढ़ा सके पढ़ा रखा है सी एस प्लस बॉडी के सेंटर पर है तो सी एस प्लस पर यूनिट सेल कितना हुआ ओनली वन अब उसके बाद सी एस सी एल पर यूनिट सेल कितना हो गया दैट इज ऑल्सो वन क्योंकि यहां पर सी एल माइनस भी वन है सी एस प्लस भी वन है क्लियर हो गया उसके बाद कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस बड़ा सिंपल है तो बॉडी के बीचों बीचों तो चार सी एल माइनस ऊपर है चार सी एल माइनस नीचे है तो आठ हो गया इसी तरह से कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस अब आप इमेजिन करके देखो कोई चीज कॉर्नर पे पड़ी है तो टोटल आठ यूनिट के अंदर उसका हिस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आठ यूनिट में बॉडी के बीचों बीच सी एल सी एस प्लस भी होंगे तो इसका मतलब सी एल माइनस का कॉर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया आठ सबको समझ में आ गया लास्ट है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबसे कहूंगा कि जो ये पूरा वीडियो देख रहा है जिसको ये चीज समझ में आ गई है कि ये चीज कैसे आई वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि आई हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई यहां पर R- और R+ वाला जो आपने रिलेशन निकाला है वो जी मेरे को प्रॉपर समझ में आ गया क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने वहां बना दी है उसके अलावा लास्ट रह गए एग्जाम्पल की सी एस बी आर सी एस आई टी एल बी आर टी एल आई ये इनके प्रॉपर एग्जाम्पल है तो ये यूनिट सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद लास्ट यूनिट सेल की तरफ चलते हैं ए बी टाइप के दैट इज एस तो ले लीजिए फटाफट से चलिए सो चलिए गाइस जब हम लास्ट ए बी टाइप स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं एंड दैट इज जिंक सल्फाइड जेड टाइप स्ट्रक्चर ठीक है सो so, टॉपिक लगाइए जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं गाइज मैं आपको उस वे से पढ़ा रहा हूं जिससे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सो so, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी पे डाउट ढूंढते हैं नहीं थ्योरी पढ़ो बस थ्योरी पढ़ने के बाद आप अपने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपके पास जो बुक पढ़ी है या बोर्ड एग्जाम की बुक पढ़ी है आपके सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक भी बहुत अच्छी है उसके पीछे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनके न्यूमेरिकल करो अगर वो न्यूमेरिकल सोल्व हो पा रहे हैं तो उसके बियॉन्ड नहीं होते हैं कुछ भी उसके बियॉन्ड कई लोग क्या करते हैं ना घर पर बैठ के क्वेश्चन बनाने लगते हैं जो कि कभी आएंगे ही नहीं आप इमेजिन मत करो क्योंकि हमें पी नहीं करनी है आप ये थ्योरी को पहले समझो फिर उसको अप्लाई करके देखो क्वेश्चन पे और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे
सो चलिए लास्ट जो है आपका वो कौन सा है जेड टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर है अब इसको देखिए सबसे पहले तो इसकी आपके सबसे पहला पॉइंट इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है जेड टाइप की जो स्ट्रक्चर अगेन एफसीसी पैकिंग बनाते हैं यानी कि एफसीसी स्ट्रक्चर होती है इसकी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है पहला तो ये हमें मालूम पड़ गया ठीक है दूसरा अब ये अलग क्यों है बाकियों से वो मैं आपको क्लियर करता हूं इसके अंदर सबसे पहले तो जो सल्फाइड आयन है एस माइनस ये पैकिंग बनाता है अगेन अलग तो कुछ भी नहीं हुआ किसमें एनआईन है जो पैकिंग बना रहा है कैसी पैकिंग बनाता है ये फेस सेंटर्ड पैकिंग बनाता है यानी कि एफसीसी पैकिंग यही बना रहा होता है एक्चुअल में सबको समझ में आ गया सो so, यहां पर एस माइनस टू जो है पैकिंग बना रहा होता है एफसीसी पैकिंग बना रहा होता है इसका मतलब अब जरा ध्यान से इसको देखिए अगर कोई पूछे आपसे कि सल्फाइड एन कहां कहां प्रेजेंट होता है तो देखिए जी सल्फाइड एन एक तो होता है कॉर्नर पे प्रेजेंट ठीक है ये वैसा ही है जैसे कि सी एल माइनस प्रेजेंट था याद है तो Cl- जो है उसके आपको पता है क्लोरीन के जस्ट पीछे ही तो सल्फर होता है एलिमेंट में टेबल के अंदर ये सोर नो ये सोलह वो सत्रह है तो एक तो ये कॉर्नर में प्रेजेंट होता है और ये FCC पैकिंग के लिए किधर प्रेजेंट होएगा फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होएगा ये सोर नो तो एक तो कॉर्नर और एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होएगा और अगर कोई आपसे सवाल पूछे थर्ड क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए कि सेल एस माइनस पर यूनिट सेल कितना निकल के आता है पर यूनिट सेल ये सवाल क्योंकि ऐसा ही तो हम लोग करते आए तो S माइनस टू पर यूनिट सेल देखिए कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखिए कॉर्नर होते हैं आठ और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वन बाई एट तो टोटल कितना हो गया वन इसी तरह से ये प्रेजेंट होते हैं फेसेस पर भी फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं तो देखिए टोटल फेस होते हैं जी छ एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ तो टोटल कितना हो गया तीन तो टोटल ये कितने हो गए चार यानी कि आपके एस माइनस टू कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से एक हो गया फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से तीन हो गया तो टोटल यूनिट सेल के अंदर चार होते हैं तो एस माइनस टू पर यूनिट सेल कितने निकल के आए चार तो ये तो आपके जी हो गए एनआईन का कंट्रीब्यूशन और एनआईन कहां कहां प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया सबको समझ में आ गया यहां तक तो सिमिलर है जैसे कि सी एल माइनस वाले में एन ए में किया था आपने तो वो भी एफ पैकिंग बना रहा था जो सोडियम क्लोराइड वाला किया था वो भी एफ पैकिंग बना रहा था उसमें क्लोरिन भी ऐसे ही प्रेजेंट था तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस अब आएगा ध्यान से उसको देखना ठीक है सो so, यहां पर जिंक कहां प्रेजेंट होता है देखिए वहां पर जो सोडियम था वो किधर प्रेजेंट था वो सभी ओक्टा हेड्रल वोइड में प्रेजेंट था जबकि यहां पर जिंक ऑक्टाइडल वोइड में नहीं होता एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया फोर्थ पॉइंट में लिखता हूं एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि यहां जेड एन प्लस टू जो है ना वो ऑल्टरनेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वोइड में प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वोइड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वोइड में प्रेजेंट होता है अब यह चीज जो है वो उसको NaCl से अलग बनाती है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेट टेट्राइडल वोइड अब आप ये सोचिए यहां से कल को कोई आपसे पूछ लिए पूछ ले कि बताइए कि यहां जेड एन प्लस टू पर यूनिट सेल कितना होगा फिर ठीक है तो आप जरा सोचिए पहले तो टेट्राहेड्रल वोइड होते कितने हैं तो देखिए टोटल मैं यहां लिखता हूं टोटल जो टेट्राहेड्रल वोइड टोटल टेट्राइडल वोइड होते हैं आठ एफ के अंदर ये तो हम पढ़े हो याद है ना एफ में टोटल टेट्राइडल वोइड आठ होते हैं जस्ट डबल रैंक का जस्ट डबल ये तो जानते हो ये हमने पढ़ा है तो टोटल टेट्राइडल वोइड है जी आठ उसमें भी ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है मतलब एक छोड़ के एक तो आठ में से कितने में प्रेजेंट होगा तो जेड एन प्लस टू जो प्रेजेंट होगा वो ऑल्टरनेट में प्रेजेंट होगा और ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया जरा सोचो एक छोड़ के एक तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया जी चार तो पर यूनिट सेल कितना हो गया जेड एन प्लस टू चार सबको समझ में आ गया ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक सबको क्लियर है तो बस अब जरा सोचिए एस माइनस टू भी चार ही है पर यूनिट सेल जेड एन प्लस टू भी चार ही है पर यूनिट सेल तो यहां पर देखिए फिफ्थ के बाद सिक्स पॉइंट है जेड एन एस पर यूनिट सेल जेड एन एस पर यूनिट सेल ये कितना हुआ तो ये भी कितना हो गया चार सबको समझ में आया बस यही फर्क है एन के अंदर देखिए सिर्फ सोडियम जो होता है यानी कि एन वो ओक्टाहाइड्रल वोइड में होता है जबकि ऑल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वोइड में सिर्फ इतना सा फर्क है अगर आप ये समझ गए तो आप एन और जेड में फर्क आसानी से कर पाओगे बाकी सब चीजें तो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। तो यहां पर जेड पर यूनिट सेल भी कितना निकल के आ रहा है चार ही निकल के आ रहा है क्लियर हो गया अब जो सिक्स के बाद सेवेंथ पॉइंट है वो ये है कि आप बताइए कि यहां पर फाइनली की जेड ये आपका होमवर्क है अब इतना सब कुछ मैंने करा दिया तो आप खुद से सोच के देखेगा कि जेड का कॉर्डिनेशन नंबर ठीक है यहां पर जेड का कॉर्डिनेशन नंबर आप खुद से 
कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और s माइनस टू का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप खुद से कहा लिखेंगे कमेंट सेक्शन में अब आप दिमाग लगाइए खुद से ये आपके कमेंट अगले बार में चाहे तो इसका आंसर दे दूंगा या कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा पर मैं चाहता हूं कि आप खुद से दिमाग लगाओ जैसे कि मैंने आपको दो यूनिट सेल के लिए तो ऑलरेडी बता दिया यहां पर सवाल यह है कि जेड प्लस टू कितने एस माइनस से घिरा होगा अच्छा मैं स्ट्रक्चर वैसे बना के दिखा देता हूं आपको क्योंकि मैंने सबके लिए बना के दिखाया था तो यहां पर एक तो चाहिए जी आपको क्यूब सबसे पहले तो ये लीजिए फाइनली ये हो गया जी आपका क्यूब ठीक है अब उसमें भी देखिए सबसे पहले तो s माइनस टू कॉर्नर और फेसेस पे प्रेजेंट है तो देखिए जी ये हो गया कॉर्नर सबको समझ में आया ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है जी s माइनस टू ये व्हाइट कलर में हम बना रहे हैं जी s माइनस टू ये याद रखना है आपको ठीक है सो ये तो हमारे हो गए s माइनस टू साथ में फेसेस पे भी अपर फेस लोअर फेस लेफ्ट फेस राइट फेस बैक फेस फ्रंट फेस तो ये तो हमारे एस माइनस हो गए अब उसमें भी देखिए आपके जेड एन प्लस टू किधर प्रेजेंट है ओल्टरनेट ठीक है टेट्राहेड्रल वॉइड अब टेट्राहेड्रल वॉइड किधर होते हैं जी टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बॉडी के डायगोनल पे ये मैं बना रहा हूं बॉडी के डायगोनल पे दो होते हैं और आपको दो में नहीं सिर्फ एक में डालना है आया समझ में मतलब यहां से यहां से कितनी दूरी पर याद करो थ्री ए दूरी पर आपको एक टेट्राइडल वॉइड मिलेगा और वहां पर आपको जिंक डालना है ये देखिए ये हो गया यहां होगा तो फिर यहां नहीं होगा आपको पता है पूरे बॉडी डायगोनल पे बना देता हूं देखिए पूरे बॉडी डायगोनल पे ये देखिए अब हम इसको ढंग से बनाऊ तो ये बॉडी डायगोनल हो गया ये हो गया हमारे पास एस माइनस और ये हो गया हमारे पास एस माइनस टू तो फाइनली आपको कोई पूछे कि भैया जेड एन किधर है तो देखिए टेट्राइडल वॉइड ये रहा तो यहां पर भी ऑल्टरनेट में बनाना है ये टेट्राइडल वॉइड हो गया तो ये है जेड एक टेट्रल वोड यहां पर भी होगा लेकिन यहां पर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है क्रॉस लगा दिया मैंने ये मतलब निकलता है इसका अगर फ्रेशली डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो मतलब निकलता है अब आपको सिर्फ इतना गैस करना है कि यहां प्लस टू का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा सबको समझ में आ गया सब बहुत आसान है आप थोड़ा सा भी सोच लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा वैसे थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं कि कॉर्नर जो है आठ यूनिट सेल से घिरा होता है आया समझ में लेकिन ऑल्टरनेटिवली ही प्रेजेंट है तो यहां पर टोटल आठ जेड एन प्लस टू नहीं होने वाले कितने होने वाले हैं चलो मैं आपको आइडिया देता हूं आपको सिर्फ सोचना है ठीक है ये भी चार होएगा, ये भी चार होएगा। अब आप गैस कर लेना कैसे हो गया क्योंकि ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है तो कॉर्डिनेशन नंबर आठ नहीं हो सकता है इसका ठीक है तो यहां पर सिर्फ ये टेट्राइडल वोइड जो है टोटल जो एस माइनस टू है वो आठ यूनिट से घिरा हुआ है लेकिन जेड एन प्लस टू तो आठों जगह प्रेजेंट नहीं है उसके पास में सिर्फ ऑल्टरनेट टेट्राइडल वोइड पर है तो चार पर ही हुआ अब आपको सिर्फ ये सोचना है आप बुक खोल लो और खुद से सोच के बताओ कि क्या ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं ठीक है लास्ट इसमें जो पॉइंट बनेगा ये मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया कि क्या आएगा ठीक है और ये आपको ध्यान रखने मगब करने बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ऐसे कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि जेड को फॉलो करते हैं वो देखिए जेड को फॉलो करने वाले एक तो सी यू सी एल एक सी यू बी आर ठीक है उसके बाद सी यू आई ये ऐसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि किसको फॉलो करती है जेड को फॉलो करती है सबको समझ में आ गया सो so, इसमें एक और एग्जाम्पल है सी यू सी एल सी यू बी आर सी यू आई और साथ में ए जी आई ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि जेड एन एस को फॉलो करते हैं तो ये हमारा यहां पर ए बी टाइप के क्रिस्टल सारे खत्म हो गए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है और आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे कि ये हमें समझ में आ गया है ठीक है सो गाइज यहां पर ए बी टाइप के क्रिस्टल खत्म हो चुके हैं डू वर्क हार्ड गाइज आप इन वीडियोज को एक बार नहीं दो बार देखो क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन बहुत आते हैं होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है फटाफट से आपको उसको देख लेना है ठीक है और जितनी मेहनत कर सको उतना करो गाइज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड पर डे टू का कमिटमेंट है वो हम पूरा कर रहे हैं लेकिन आपको भी वीडियो आते ही उसको तुरंत देख लेना है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ इन वीडियोज को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते सो शेयर दीज वीडियो सब्सक्राइब दी चैनल बेलाइकन के बटन को दबाओ और पढ़ो और जीतो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू थैंक्स अ लॉट